നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മായ പീതാംബരൻ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ആണ് എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു എം എൻ എം ഗ്യാസ്ട്രോ കെയർ ഇന്ത്യ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിവർ സിറോസിസ് അഥവാ മകോദരം എന്ന അസുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ലിവർ അതായത് കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് അത് സാധാരണഗതി വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് പക്ഷേ ലിവർ സിറോസിസ് ആയ രോഗികൾക്ക് ഈ കരൾ ഫൈബ്രോസിസ് ആവുകയും അത് അതിൻ്റെ സാധാരണ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്നെസ് മാറി അത് കുറച്ചുകൂടി ഫേം ആവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയ സാധാരണ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് സിന്തറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പല ആൽബുമിൻ പ്രോട്ടീൻസ് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലിവറാണ് അതുപോലെ ഡീടോക്സിഫയിങ് ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പല അമോണിയ മുതലായ പല ടോക്സിൻസ് അതിൻ്റെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും കരളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു അവയവമാണ് ലിവർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഫൈബ്രോസ് അതായത് ലിവറിൽ കല വരികയും അത് പിന്നെ സ്റ്റിഫാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ലിവർ സെറോസിസ് അഥവാ മകോദരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈറൽ വൈറസ് കാരണം അതായത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാറ്റ് ലിവർ കാരണം ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റ് ലിവർ ഡിസീസ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മതി ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ ലിവർ സിറോസിസ് കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ രോഗികളിൽ ഡയബറ്റിസ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അമിതവണ്ണം മുതലായ അതനുബന്ധിച്ച് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചില രോഗികൾ നമ്മൾ അതർ കോസസ് ലൈക്ക് മെറ്റബോളിക് കോസസ് അതായത് നമ്മുടെ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം വിൽസൺസ് ഡിസീസ് ഹീമോക്രോമറ്റോസിസ് പിന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ലിവർ ഡിസീസ് അതായത് ശരീരത്തിൽ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമ്മുടെ ലിവറിനെതിരായി പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിലൊക്കെ ലിവർ സിറോസിസ് കാണാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രോഗികൾ വർഷങ്ങളോളം അവർക്ക് യാതൊരു സിംറ്റംസും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാം ഈ സിറോസിസ് ഒരു മിനിമം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സോ ഈവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില രോഗികളിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് ഈ നോർമൽ ലിവറിന് പല പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് സിറോസിസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് സിറോസിസ് ആയാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയോ സ്കാനിലൂടെയോ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാറുള്ളൂ ചില രോഗികൾ ലിവറിൻ്റെ ഈ ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സിറോസിസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഓരോരോ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് കല്ല നീര് അല്ലെങ്കിൽ വയറിലുണ്ടാകുന്ന നീരാണ് പിന്നെ ചില രോഗികൾ മദ്യം ഛർദിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ലിവർ സിറോസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വൈറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിഡ്നി ഡാമേജ് പിന്നെ ചില രോഗികൾ ശരീരത്തിലെ അമോണിയയുടെ ലെവൽസിൻ്റെ വ്യതിയാനം കാരണം മയക്കം അല്ലെ ഹെപ്പാറ്റിക് എൻകെഫ്ലോപ്പതി മുതലായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ചില രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷപ്പില്ലായ്മ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലിവർ സിറോജസിൻ്റെ ലക്ഷണം ഈ ലിവർ സിറോജസ് ഉള്ള രോഗികളിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ലിവർ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നോർമലായി പോകുന്ന ഒരു രോഗിയിൽ പെട്ടെന്ന് വിഷപ്പില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെയ്റ്റ് ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾക്ക് ലിവർ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയെ പറ്റി കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പരിശോധനകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം ചികിത്സാ രീതികളാണ് ലിവർ സിറോജിലുള്ള രോഗികൾക്ക് അവൈലബിൾ അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ലിവറിൻ്റെ ക്ലോട്ടിങ് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഐ എൻ ആർ
ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ലിവർ ഡിസീസ് ഓബിൽസൻസോ പിന്നെ ഹീമോക്രോമറ്റോജസ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ലിവർ എത്രത്തോളം ചെറോജസോ ഫൈബ്രോസിസോ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ലിവർ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് സിക്സ് മന്ത്ലി നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും എ എഫ് പി എന്ന ലിവർ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്യൂമർ മാർക്കറും ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അത് അവർ എല്ലാ ആറു മാസവും നിശ്ചിതമായും ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഇനി കോംപ്ലി ഈ എന്തെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം എന്തൊക്കെ ചികിത്സകളാണ് നമുക്ക് ഈ രോഗികൾക്കുള്ളത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം സാധാരണ ഒരു ലിവർ സിറോസിസ് രോഗി വന്നാൽ അവരുടെ ആദ്യ ചോദ്യം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ആണോ അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാധാരണ ലിവർ സിറോസിസ് ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചികിത്സ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായും നോർമൽ ലിവറിലേക്ക് നോർമൽസിയിലേക്ക് വരില്ല പക്ഷേ അതിന് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇതെന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ലിവർ സിറോസിസ് വന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മദ്യമാണെങ്കിൽ മദ്യം നിർത്തുക വയറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ സി വൈറസിൻ്റെ ചികിത്സ എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ലിവ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോക്രോമറ്റോസിസ് അബിൾസൻസോ എന്താണ് കാരണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ലിവർ ഫൈബ്രോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സെറോസിസിന് കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സെറോസിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കാലിലെ നീരാണ് വയറ് നീക്കെട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനും സോൾട്ട് അതായത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് സാധാരണ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആഡിഡ് സോൾട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പപ്പടം അച്ചാർ പിന്നെ ഈ ഉണക്ക് മീൻ മുതലായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഈ നീര് കാലിലെ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റത്തെ നീരുള്ള രോഗികൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധാരണ സിറോജ രോഗികൾ ഈ കാലിലെ നീര് വയറിലെ നീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ആൽബമിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് ആൽബമിൻ മുട്ട മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇസ് എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ആൽബമിൻ അപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു രണ്ടും അവർ കഴിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയോ മൂന്നോ നാലോ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കഴിച്ചാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ വൈറ്റത് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വയറ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അതിനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പിന്നെ ചില രോഗികൾക്ക് റിഫ്രാക്ടറി സൈറ്റസ് അതായത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയറിലെ നീര് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില രോഗികൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടിക്കടി വയറ്റിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആഴ്ചതോറും നീഡിൽ കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ലാർജ് വോളിയം പാരസിൻസ് അതായത് നമുക്ക് വയറ്റിലെ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് മാറ്റി അവർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫേസാണ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദർ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് കുറവാണെന്നാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരാം പിന്നെ ചില രോഗികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിവർ ഇസ് എ ഡീടോക്സിഫയിങ് ഓർഗൻ അപ്പം അമോണിയ ലെവൽസ് ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുകയും അത് അവരുടെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന് ഹെപ്പാറ്റിക് എൻകെഫ്ലോപ്പതി എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് അമോണിയ ലെവൽസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ലാക്ലോസ് മുതലായ മെഡിക്കേഷൻസും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില രോഗികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫേസായി ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ മുതലായ വരാം അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെതായ ചികിത്സകൾ ആവശ്യമായി വരാം ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ വേണ്ടി വരാറുള്ളത് എല്ലാ ലിവർ ലിവർ സെറോസിസ് രോഗികൾക്കും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ടോ എല്ലാ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ലിവർ സെറോസിസ്
എൻഡോസ്കോപ്പി ലിവർ സിറോസിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ലിവറിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന രക്തധമനിയാണ് പോട്ടൽ വെയിൻ ആ പോട്ടൽ വെയിൻ ചിലപ്പോൾ അതിന് അതിനുള്ള പ്രഷർ കൂടുകയും അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് പ്രഷർ കാരണം അന്നതാളത്തിൽ വെയിൻസ് വെൽഡാവുകയും ചെയ്യും ചില രോഗികൾ അത് വളരെ വെൽഡായ വെയിൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ലിവർ സെറോസിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത രോഗികൾക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തു നോക്കും ആൻഡ് ലിവർ എണ്ണനാളത്തിലെ വെയിൻസിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സ് ചിലപ്പോൾ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓരോ പേഷ്യൻറ്റും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വെയിൻസിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ലിവർ സെറോസിസിനെ പറ്റി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ലിവർ സെറോസിസിന് പലതരം ചികിത്സകളുണ്ട് പിന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ലിവർ സെറോസിസിന് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരാം ചിലപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ചില രോഗികൾക്ക് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് വരെ വേണ്ടി വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് താങ്ക് യു